നമ്മൾ ഇന്ന് ആൽക്കഹോൾ അബ്യൂസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഐ സി ഡി ടെൻ പ്രകാരം എന്തൊക്കെ ക്രൈറ്റീരിയ ഒരു വ്യക്തി ഫോളോ ചെയ്യണം അയാൾ ആൽക്കഹോൾ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അയാൾക്ക് ആൽക്കഹോൾ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് അയാൾക്ക് ഒരു സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസേവ് വേണം ഈ ഒരു ആൽക്കഹോൾ കൺസ്യൂമ് ചെയ്യാൻ ഈ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് കൺസ്യൂമ് ചെയ്യാൻ പിന്നെ ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇൻ കൺട്രോളിങ് സബ്സ്റ്റൻസ് ടേക്കിംഗ് ബിഹേവ് ഈ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ടേക്കിംഗ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കഴിക്കുന്ന ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ബിഹേവ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഒരു കൺട്രോൾ ഉണ്ടാവത്തില്ല പിന്നെ ഫിസിയോളജിക്കൽ വിഡ്രോവൽ സ്റ്റേറ്റ് അതായത് ഇത് കഴിക്കാതിരിക്കുമ്പോഴും ഇത് കിട്ടാതിരിക്കുമ്പോഴും ഭയങ്കരമായിട്ട് ബോഡിയിൽ സിംറ്റംസ് കാണിച്ചു തുടങ്ങും പിന്നെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ടോളറൻസ് അതായത് നമുക്ക് ആദ്യം സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ എടുത്ത ഡോസ് മതിയാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി മതിയാവില്ല പിന്നീട് എടുക്കുമ്പോഴും കൂടി 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 നല്ല അധികം ഡോസ് ആവശ്യമുണ്ടാകും ഒരു കിക്ക് കിട്ടേണ്ടെങ്കിൽ പ്രോഗ്രസീവ് നെഗ്ലക്റ്റ് ഓഫ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് പ്ലഷർ ഓ ഇൻട്രസ്റ്റ് അതായത് മറ്റുള്ള മുമ്പ് നമുക്ക് പ്ലഷർ തന്നിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സാധാരണ രീതിയിൽ പ്ലഷർ തരുന്ന സന്തോഷം തരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അവഗണിക്കാൻ തുടങ്ങും എന്നിട്ട് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ആൽക്കഹോളിൽ തന്നെ ഫുള്ളായിട്ടുള്ള പ്ലഷർ കണ്ടെത്തും ഇതിൻ്റെ ഭവിഷ്യത്തുകളെ പറ്റിയിട്ട് അറിഞ്ഞിട്ടും ഇതിൻ്റെ കോൺസിക്വൻസസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടും ഇത് നമുക്ക് നല്ലതല്ല എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും വീണ്ടും വീണ്ടും കൺസ്യൂം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാകും ആൾക്ക് നമുക്കിനി സയൻസ് ആൻഡ് സിംറ്റംസ് ഓഫ് ആൽക്കഹോൾ ഡിപ്പെൻഡൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് മൈനസ് കംപ്ലൈൻസ് എന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം മലേസ് ഡിസ്പെപ്സിയ മൂഡ് സ്വിങ്സ് ഡിപ്രഷൻ ഇൻക്രീസ്ഡ് ഇൻസിഡൻസ് ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാകും ദെൻ പോവർ പേഴ്സണൽ ഹൈജീൻ ഇതിൽ അൺട്രീറ്റഡ് ഇൻഷുറീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതായത് സിഗരറ്റ് ബേൺസ് ഫ്രാക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ദെൻ അൺയൂഷ്വലി ഹൈ ടോളറൻസ് ഫോർ സെഡേറ്റീവ്സ് ആൻഡ് ഒപ്പിയോഡ്സ് എന്താണ് നമ്മൾ ടോളറൻസ് എന്ന് ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് പോയി കാണുക പിന്നെ ന്യൂട്രീഷണൽ ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് വൈറ്റമിൻസ് മിനറൽസ് ഒക്കെ ദെൻ സീക്രട്ടീവ് ബിഹേവിയർ കാണിക്കും പിന്നെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ആൽക്കഹോൾ കണ്ടെയ്നിങ് പ്രോഡക്ട്സ് അത് ലൈക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു കോവിഡിൻ്റെ ടൈമിൽ നമ്മുടെ ഹാൻഡ് വാഷ് ഒക്കെ എടുത്ത് കുടിച്ച് കുറെ കേസസ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലേ ഇനി ഇതിൽ കുറച്ചും കൂടി എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം മൗത്ത് വാഷ് ആഫ്റ്റർ ഷേവ് ലോഷൻസ് ഹെയർ സ്പ്രേസ് ലൈറ്റർ ഫ്ലൂയിഡ്സ് ഒക്കെ ദെൻ ഡിനേൽ ഓഫ് പ്രോബ്ലം അതായത് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടോ എന്ന് ആരെങ്കിലും വന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഏ എനിക്ക് പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചിരിച്ച് കാണിക്കുന്ന സംഭവമില്ലേ അത് തള്ളിക്കളയാ പിന്നെ ടെൻഡൻസി ടു ബ്ലെയിം അതേഴ്സ് ആൻഡ് റാഷണലൈസ് പ്രോബ്ലം അതായത് മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ നോക്കുക ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ആൽക്കഹോൾ ഡിപ്പെൻഡൻസ് കാരണം ഉണ്ടാക്കുന്ന സൈക്കാട്രിക് ഡിസോർഡേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് അക്യൂട്ട് ഇൻടോക്സിക്കേഷൻ ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ആൽക്കഹോൾ കഴിച്ചിട്ട് മദ്യം കഴിച്ചിട്ട് അല്പസമയം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ ഇതിൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം മാലഡാപ്റ്റീവ് ബിഹേവിയർ ഓർ സൈക്കോളജിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ആണ് ഇതിൽ വരുന്ന എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഇന്ന പ്രോപ്ഷേറ്റ് സെക്ഷൽ ഓർ അഗ്രസീവ് ബിഹേവിയർ ആകും മൂഡ് ലബേലിറ്റി impaired judgment slurred speech incoordination unsteady gait nystagmus impaired attention impaired memory and resulting in stupor or coma coma stage il ok vara ee or acute intoxication kaaran aagunnade adutha psychiatric disorder aanu withdrawal syndrome idu nu vachale oru paadu naalayitte heavy aayitte drink cheyna madhyapikkunna oru aalu pettonnu oru divasam idu full aayitte neerthu giyo allengil adinte alavu kokkuge cheyna time il അയാൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന സിംറ്റംസ് ആണ് വിഡ്രോവൽ സിംറ്റംസ് ഒരാൾ ലാസ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സിക്സ് ടു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അവേഴ്സിനുള്ളിലാണ് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ട്വൻറ്റി ഫോർ ടു തേർട്ടി ഫൈവ് അവേഴ്സിൽ ഈ ഒരു ഇത് പീക്കിലായിരിക്കും ഉണ്ടാക്കുക ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ആൽക്കഹോൾ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്ത് ബ്രെയിൻ ആക്ടിവിറ്റി തിരിച്ചു വരാൻ തുടങ്ങും പിന്നെ സ്ട്രെസ് ഹോർമോണിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ വളരെയധികം കൂടും സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം ഓവർ എക്സൈറ്റഡ് ആകും ഇനി അടുത്തത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ സിമ്പിൾ വിഡ്രോവൽ സിംറ്റം ഇറ്റ് ഈസ് ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ മൈൽഡ് ട്രമേഴ്സ് ന്യൂസിയ വൊമിറ്റിംഗ് വീക്ക്നെസ് ഹെർട്ടബിലിറ്റി ഇൻസോമിയ ആൻസൈറ്റി ഒക്കെ അടുത്തത് ഡെലിരിയൻ ട്രമൻസ് ആണ് ഒരു രണ്ട് മുതൽ നാല് ദിവസം വരെ
ഇമ്പെയർ ലിവർ ഫംഗ്ഷൻ ഒക്കെ ഇമ്പെയർഡ് ആകും ഇതൊക്കെ എത്ര കഴിക്കുന്ന അതൊക്കെ ഡിസ്പോസ് ചെയ്ത് ഡിസ്പോസ് ചെയ്ത് ലിവറിൻ്റെ അതിൽ ഒരു തീരുമാനമാകും ഡെത്ത് മേ ഒക്കെ ഡ്യൂ ടു കാർഡിയോ വാസ്കുലർ കൊളാപ്സ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഹൈപ്പർ തേർമിയ ഓർ സെൽഫ് ഇൻഫ്ലക്റ്റഡ് ഇഞ്ചുറി അപ്പോൾ മരിക്കാനുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ തന്നെയുണ്ട് ഓക്കെ അടുത്ത സൈക്കാട്രിക് ഡിസോർഡറാണ് ആൽക്കഹോൾ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് അമ്നസ്റ്റിക് ഡിസോർഡർ ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ക്രോണിക് ആൽക്കഹോൾ അബ്യൂസ് തൈമിൻ അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റമിൻ ബി ഡിഫിഷ്യൻസി ആയിട്ട് ഇൻ്റർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുമ്പോഴാണ് ഇത് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കണ്ടീഷൻ രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് വേണിക്കൽ സിൻഡ്രോം ഒന്ന് കോസാക്ക് ഓഫ് സിൻഡ്രോം വേണിക്കൽ സിൻഡ്രോത്തിൽ വരുന്നതാണ് സെർബുകൾ അറ്റാക്സിയ പാൽസി ഓഫ് സിക്സ് ക്രൈനിയൽ നോ പെരിഫറൽ ന്യൂറോപ്പതി ആൻഡ് മെൻറ്റൽ കൺഫ്യൂഷൻ അടുത്തത് കോസാക്ക് ഓഫ് സിൻഡ്രോ ആണ് ഇതിൽ വരുന്നതാണ് പ്രോമിനൻ സിൻഡ്രോ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രോസ് മെമ്മോറി ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന ചില സിംറ്റംസ് ആണ് ഡിസോറിയൻറ്റേഷൻ കൺഫ്യൂഷൻ കോംഫോബുലേഷൻ പൂർ അറ്റൻഷൻ സ്പാൻ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രാക്റ്റബിലിറ്റി ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻസൈറ്റ് അത് ആൽക്കഹോൾ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് സൈക്കാട്രിക് ഡിസോർഡേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം ആൽക്കഹോൾ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഡിമെൻഷ്യ ഇതിൽ കൊഗ്നേറ്റീവ് ഫങ്ഷനിങ് ഡിക്രീസസ് ആകും ആൽക്കഹോൾ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് മൂഡ് ഡിസോർഡർ സൂയിസൈഡ് ബിഹേവിയർ ആൽക്കഹോൾ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ആൻസൈറ്റി ഡിസോർഡർ എംപെയർഡ് സൈക്കോ സെക്ഷൽ ഫങ്ഷനിങ് പാത്തോളജിക്കൽ ജെലസി ആൽക്കഹോളിക് സീഷർ ആൽക്കഹോളിക് ഹെലോസിനേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകും നമുക്ക് ഇനി ആൽക്കഹോൾ അബ്യൂസിൻ്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ആൽക്കഹോളിസം റെഡ്യൂസസ് ലൈഫ് എക്സ്പെക്റ്റൻസി ബൈ ടെൻ ടു ട്വൽവ് ഇയേഴ്സ് പത്ത് ടു പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലം വരെ ലൈഫ് എക്സ്പെക്റ്റൻസി കുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആൽക്കഹോൾ അബ്യൂസ് സഹായിക്കും വേണ്ടിക്കൽ യൂസ് ചെയ്തോ ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി ഇതിൻ്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം കാർഡിയോ പൾമോണ കോംപ്ലിക്കേഷൻ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആത്മിയാസ് കാർഡിയോ മയോപ്പതി എസെൻഷ്യൽ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാകും സി ഒ പി ഡി ന്യൂമോണിയ ഒക്കെ ഉണ്ടാകും പിന്നെ ജി ഐ കോംപ്ലിക്കേഷൻ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്രോണിക് ഡയേരിയ ഈസോഫേഗൈറ്റിസ് ഈസോഫേഗൽ ക്യാൻസർ ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസ് ജി ഐ ബ്ലീഡ് ഗ്യാസ്ട്രിക് കൾസേഴ്സ് മാൽ അബ്സോർപ്ഷൻ പാൻക്രിയാറ്റൈറ്റിസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകും ഹെപ്പാറ്റിക് കോംപ്ലിക്കേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആൽക്കഹോൾ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ഓസസ് ഫാറ്റി ലിവർ ഒക്കെ ഉണ്ടാകും ന്യൂറോളജിക്കൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആൽക്കഹോൾ ഡിമെൻഷ്യ ആൽക്കഹോളിക് ഹെമലുസിനേഷൻ പെരിഫറൽ ന്യൂറോപ്പതി സീഷ ഡിസോർഡർ സബ് ഡ്യൂവൽ ഹെമറ്റോമി ഒക്കെ ഉണ്ടാകും സൈക്കാട്രിക് കോംപ്ലിക്കേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അമോട്ടിവേഷണൽ സിൻഡ്രോം ഡിപ്രഷൻ ഇമ്പെയർഡ് സോഷ്യൽ ആൻഡ് ഓക്കുപേഷണൽ ഫങ്ഷനിങ് സൂയിസൈഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ സബ്സ്റ്റൻസ് അബ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകും അത് കോംപ്ലിക്കേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബെരി ബെരി ഹൈപ്പോഗ്ലൈസിമിയ ലെഗ് ആൻഡ് ഫുഡ് അൾസേഴ്സ് പ്രോസ്റ്റൈറ്റിസ് ആക്സിഡൻറ്റ് സൂയിസൈഡ് ആൻഡ് ക്രൈം വയലൻസ് ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് എക്സെട്ര ഉണ്ടാകും ഇത് കൂടാതെ തന്നെ സർജറിക്ക് ശേഷം ആൽക്കഹോൾ അബ്യൂസേഴ്സിൽ ഇത് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാര്യമാകുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഒരു ഡയബറ്റിസിൻ്റെ ഒക്കെ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ ഇത് ഭയങ്കരമായിട്ട് അതായത് അതിൻ്റെ ഡ്രഗുമായിട്ട് ഇത് ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പല മരുന്നുകളും ഈ ആൽക്കഹോളുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യും ഇനി ഡയഗ്നോസിസ് ആണ് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഡെഫിഷ്യൻ ട്രാൻസ്ഫോമിനാണ് സി ഡി ടി എഫ് ഡി അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള ക്രോണിക് ഹെവി ഡ്രിങ്കിങ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓൺലി വൺ ബയോളജിക്കൽ മാർക്കറാണ് ഇത് അടുത്തത് ഗാമ ഗ്ലൂട്ടാമേൽ ട്രാൻസ്ഫോറേസ് ജി ജി ടി ഇതൊരു ലിവർ എൻസൈം ആണ് വെരി സെൻസിറ്റീവ് ടു ആൽക്കഹോൾ ഇറ്റ് ഈസ് എലവേറ്റഡ് ആഫ്റ്റർ മോഡറേറ്റ് ആൽക്കഹോൾ ഇൻടേക്ക് ആൻഡ് ക്രോണിക് ആൽക്കഹോളിസം അടുത്ത ഡയഗ്നോസിസ് വിത്ത് ടെസ്റ്റോസ്ട്രോൺ ആണ് ഇതൊരു മെയിൽ ഹോമോൺ ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് ലോ ഇൻ മെയിൽ ആൽക്കഹോളിക്സ് പിന്നെ എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് എം സി വി ഇതൊരു ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ആണ് ടു മെഷർ ദ സൈസ് ഓഫ് ആർ ബി സി ഇതിൻ്റെ സൈസ് കൂടുതലായിരിക്കും ആൽക്കഹോളിക്സ് വിത്ത് വൈറ്റമിൻ ഡെഫിഷ്യൻസി പിന്നെ യു എൻ ടോക്സിക്കോളജി ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ സർ മിലക്ട്രോളൈറ്റ് അനാലിസിസ് പിന്നെ എൽ എഫ് ടി ഹ്യൂമോലൈറ്റിക് വർക്കൗട്ട് പിന്നെ അവസാനം എക്കോ കാർഡിയോഗ്രാഫി ആൻഡ് ഇലക്ട്രോ കാർഡിയോഗ്രാഫി ഇതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും നഴ്സിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റും അടുത്തതിലുണ്ടാകും കേട്ടോ ആൽക്കഹോൾ അ